the last six months have seen government ministers visiting a roll call of dictatorships. Almost every single. لا يمكن أن يتوقف القمع والانتهاكات في دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية دون توقف الدعم البريطاني والإنجليزي لهما. فالعلاقة بين القمع والتسليح البريطاني لهاتين الدولتين مثلا هي علاقة طردية كلما زاد الصفقات التسلح زاد القمع والانتهاكات هذه إحدى رسائل الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن يوم أمس الثلاثاء السابع والعشرين من يونيو there are a lot of avenues under uh, domestic law and international law to be pursued in order to recognize the complicity of the UK in selling arms to Saudi Arabia and the UAE and the crimes that are committed as, as a result of this. لهذا وغيره فالحكومة البريطانية تواجه تحديا قانونيا وأخلاقيا كبيرا خاصة بعد أن توسعت دائرة الانتهاكات الإماراتية والسعودية وعدت كجرائم حرب. I think the message to the UK government is that they should be ready for legal challenges about their decision to allow arms exports to human rights abusing countries like UAE in relation to Libya and Saudi Arabia in relation to Yemen. لا يوجد أي منطق يمكن به إقناع الرأي العام البريطاني والعالم الحر يبرر تسليح بريطانيا للسعودية كما لا يمكن لأموال البترو دولار أن تحجب الحقيقة أو تغطي الجرائم الفظيعة We've seen a humanitarian crisis unleashed. We have seen the destruction of schools. We've seen the destruction of hospitals, and now we've seen the outbreak of cholera. We want the UK to do the right thing for the people of Yemen, and that is to stop its uncritical, unbending political and military support of the Saudi dictatorship. مرض الكوليرا في اليمن والجوع القاتل فيها أقوى صوت من أزيز طائرات الحرب الأمريكية والبريطانية. ولا إن تمكنت هذه التحالفات من إخفاء الجرائم لفترة من الزمن. فإنها ستظهر لكل العالم فللحقيقة عادة أنها تظهر نفسها بنفسها ولو بعد حين